Não escolha corrida por KM. Escolha corrida pelo tempo. Essa é a nova forma, vamos se dizer assim, formato de estratégia de você ganhar dinheiro com os aplicativos em 2023. E eu vou te provar isso. Olha só esses dois prints que eu estou colocando aí. É o um exemplo claro e perfeito de que o que eu estou falando faz sentido. E é o que dá dinheiro hoje, tá? Então, para você que não me conhece, meu nome é Marinho Pérez. Eu sou motorista de aplicativo nas horas vagas. E nesse canal aqui eu procuro de alguma forma poder trazer conteúdos relevantes para vocês que possa ajudar vocês a faturar mais. E esse vídeo aqui, eu vou falar para você, vai deixar muita gente feliz e alguns haters meio brabo, vamos se dizer assim. Beleza? Então vamos para o vídeo. Uhul! Mas antes de eu começar a falar, eu peço encarecidamente que se esse vídeo fizer sentido para você, eu só peço uma coisa para você, deixe seu like nesse vídeo. E se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreva no canal, porque... Eu falo algumas coisas aqui nesse canal que você não encontra em outros, viu? Principalmente coisas relacionadas a dinheiro, a economia, é, investimento, sacou? Então vamos lá, como vocês podem ver, estou com dois prints aqui. Esse primeiro print é uma corrida de R$ 21,69, aonde o camarada vai rodar 8,6 km de viagem e mais 1,4 de embarque, certo? Lindo! Lindo! Aqui tá dando mais de R$2,00 o KM. Perfeito! Isso aqui, quem olha isso fala, nossa, mais de R$2,00 o KM. É essa que eu vou. E no segundo exemplo, estamos falando de uma viagem que o camarada vai rodar 24 KM. Certo? 0,1 para buscar o passageiro e 24 KM para levar. Acha que eu vou pegar essa de R$41,00? Rodar 24 KM? Não! Não! Eu vou pegar a que eu vou rodar menos KM possível, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Será que você vai ganhar mais dinheiro? Será? Eu vou te provar que você está errado. Hoje o que faz o motorista de aplicativo ganhar dinheiro é o tempo da corrida e não KM. Esquece KM rodado. Esquece economia de combustível. Você tem que focar em trazer dinheiro para você e não economizar. Até porque se você quer economizar, sinto muito em te dizer... Deixa o carro na garagem, tá? Deixa o carro na garagem que não tem economia melhor do que isso. Lembrando, estamos falando de um ativo, tá? O seu carro, ele é um ativo, ele não é um passivo. Quando você tem um carro e você não é motorista de aplicativo, aí sim, você tem que pensar em economia, porque ele só arranca dinheiro de você. No nosso caso, eu tô falando de um ativo onde ele te dá dinheiro. Então, esquece a economia, vai atrás do dinheiro, certo? É verdade. Então, para mim te provar isso que eu tô falando, que eu tenho que provar, porque senão ninguém acredita, né? Então, vamos lá. Olha o tempo do primeiro exemplo, onde o cara roda 10 km, contando embarque mais desembarque. 8.6 mais 1.4, 10 km rodado, certo? Vai dar aí um pouquinho mais de 2 reais o km, só que ele vai levar 36 minutos para fazer essa viagem. Não, mas o km tá excelente. Eu só pego corrida 2.50 km. Corrida abaixo de dois reais eu pago pra trabalhar. Quem ouve isso? Quem que ouve isso na internet? Ah, eu adoro, eu adoro isso, que eu casco de dar risada. Certo? E a outra corrida, você vai rodar 24 km. Você é louco? Acha que eu vou rodar 24 km? Você é louco, Marinho? Só que você vai gastar 33 minutos e vai fazer 41 reais. Ou seja, se você pegar duas corridas dessa do segundo exemplo, você faz 82 reais. Em uma hora de trabalho. Já no outro exemplo, que você vai gastar 36 minutos, você pegar duas, você vai gastar mais de uma hora e vai fazer 42 reais. É o quê? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero provar o que eu tô falando. Então vamos lá. O combustível na minha cidade, a gasolina, está custando 4,29. Certo? 4,29. Presta atenção. O cara aqui, ele vai gastar 8, 9, 10 km para rodar. Então vamos ver o custo dele em cima dessa corrida de 21,69. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu vou abrir a calculadora aqui. Vamos lá. 10 km. O meu carro, um HB20, ele faz na gasolina 10.5, 10.8. Mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Ele faz 10. Vai ser o mesmo km, tanto para os dois exemplos. Então, se ele faz 10 km é, por litro de gasolina, ele está gastando exatamente um litro. 
Então essa viagem de R$21,69, eu vou gastar um litro de gasolina. Concorda? É matemática, hein? Matemática. Então vamos lá, um litro, eu pago R$4,29. Então eu vou gastar R$4,29, certo? Só que aí vamos fazer a conta. 21,69 menos 4,29, porque eu gastei um litro para fazer essa corrida. Quanto que me sobrou? R$17,40. Então vamos lá. O camarada que pegou aquela corrida excelente de R$2,00 acima de R$2,00 do KM, ele gastou 36 minutos e fez R$17,40 líquido. Agora vamos ver o outro exemplo? Hum? Vamos lá. Segundo exemplo. R$41,66. O cara rodou 24,3 mais, mais 0,1. Então o cara rodou 24,4. Vamos lá. 24,4 km, certo? Dividido por 10, eu gastei 2,44. Ou seja, eu gastei 2 litros e meio. Nossa, Marinho, vou gastar 1 um litro e meio a mais. Calma. Calma. Vezes 4,29, certo? Eu gastei R$10,46. R$10,00, deixa eu mostrar aqui, dá para ver, né? R$10,46. Mas agora nós vamos pegar o 41,66. 41,66 menos R$10,00 e poucos centavos aí que deu, que eu não lembro mais. Acabou de me dar um branco aqui. Eu lucrei R$31,00. Enquanto na outra, eu lucrei R$16,00. Uh! E o tempo mais importante, o tempo. Na primeira corrida, no primeiro exemplo, você gastou 36 minutos. Gente, tá aí, tá? Não é eu que tô inventando, tô mostrando e provando que eu tô falando. O camarada gastou 36 minutos. Deixa eu abrir aqui que tá calor. 36 minutos, certo? E lucrou 16 reais. Ou seja, se ele pegar duas corridas dessa, ele vai lucrar em uma hora 32 reais. Já enquanto na outra o lucro dele foi R$ reais e gastou até menos. Então, se o cara faz duas dessa, ele lucra mais de R$ reais Agora eu vou te perguntar aos haters de plantão, que adora vir me criticar aqui quando eu falo que tempo ele é mais importante que economia de KM. Vamos lá, o que, que vocês têm a me dizer? Qual que vale mais a pena? Você escolher corrida por KM ou por tempo? Hum? O que eu tô querendo dizer? Às vezes... Tem corridas que vai te pagar menos, menos por KM, mas vai, no final vai te render mais. Por quê? Porque o tempo, ele é importante. O tempo é o que vai fazer você ganhar dinheiro nesse negócio, tá? Eu quis pegar esses dois exemplos de print, que os dois exemplos praticamente gastou o mesmo tempo para fazer corrida. Só que um, você ganhava mais por KM e bruto, te pagava menos. O outro te pagava menos por KM, mas bruto te pagava mais. No fim das contas, quem ganhou mais? Hum? Então, assim, gente, eu não vou estender muito esse vídeo, tá? É, eu só quis te mostrar, porque quando eu fiz um vídeo falando que eu escolho corrida por, K, por KM, por, por tempo, desculpa, muita gente me criticou, dizendo que eu sou louco, que eu não sei trabalhar, que eu sou burro. Então, olha essa conta. Quem que é burro aqui agora? Quem que é burro? Quem que é burro? Você entendeu? Então, assim... Tempo é mais importante que economia de KM. Acredite você ou não, tá? Imagina o cara... Eu conheço motoristas aqui na minha cidade, gente, só pra você entender. Eu só pego correr acima de 2,50 KM. Tem que ser acima de 2, 2,20. Aí o cara faz 10 corridas no dia, fica 20, 15 minutos esperando entre uma corrida e outra. Aí no final das contas, o cara gastou mais de duas horas queimando, escolhendo corrida. Enquanto se ele pegasse corrida que pagasse menos, mas ele produzia valor financeiro, no fim das contas, vale mais. Entendeu? Então, assim, esses dois exemplos. Gastou o mesmo tempo, um pagou melhor o KM, só que você lucrou R$16,00. A outra que pagou menos por KM, mas a produtividade, vamos dizer assim, a velocidade da corrida ela é muito mais rápida, te gerou um retorno melhor. Então, assim, escolha a corrida pelo tempo e não por KM. Para finalizar o vídeo, 
a forma correta de se trabalhar, tá? Você pode ver aqui nesse exemplo, deixa eu mostrar aqui. Nesse exemplo, no segundo exemplo, a pessoa gastava, gastaria 33 minutos para ganhar 41 reais. Ou seja, ele ganhou mais de um real por minuto. Essa é a corrida perfeita. Perfeita. Tá? Então procure pegar, escolher as corridas. Esquece, esquece a porra do KM, gente. Esquece essa merda desse KM. Porque eu tô vendo muita gente parar de trabalhar com os aplicativos porque fica indo atrás dessa bosta de KM. Que, que os grandes youtubers ensinam aí e que é uma merda. Isso é furada. Tá? Isso, isso funciona pra cidade deles. Esquece a porra do KM. Tá? Vai atrás de tempo. Tá? O cara aqui tá gastando um, mais de um real. A corrida perfeita é. Por exemplo, você vai fazer uma corrida de 10 reais. Você vai gastar 12 minutos. Entre 10 e 12 minutos. Excelente. É essa que você tem que pegar. Cara, você está gastando 10 reais em 10 minutos. Imagina em uma hora quanto você vai fazer. Agora, já apareceu corrida para mim de 2,50 km, que demoraria 15 minutos para mim ganhar 6,50. Você acha que eu vou gastar 15 minutos do meu tempo para fazer uma corrida e ganhar 6,50? Em uma hora eu vou fazer menos de, sei lá, quanto tempo? Menos de 30 reais. Tá? Então, assim, gente, escolha a corrida pelo tempo. Tá, deixa eu falar uma coisa pra você, as coisas mudam, as coisas se atualizam, e se você não se atualizar, você vai ficar pra trás, tá? Certo? Essa outra corrida aqui, ó, que tá durando 36 minutos, o cara tá gastando quase, quase 2 minutos por real, quase 2 minutos por real. Então não compensa, tá? O correto é você gastar 1 um minuto por real, essa é a corrida perfeita, tá? Se dobrar... O tempo em cima do valor não pegue. Ah, mas tá pagando 3 reais, Caim. Não pega. Não pega. Vocês entenderam que tempo ele é mais importante do que KM? Agora, óbvio. Óbvio. Tá o que eu vou falar aqui. Se você conseguir escolher corrida por KM, olhando o KM, acima de 2 reais, e não ficar parado, tá ótimo. Agora, de nada adianta você escolher corrida por KM, só que entre uma corrida e outra, você fica recusando, recusando e fica parado. Tempo parado, certo? Você não faz dinheiro. E nesse negócio, você tem que fazer dinheiro e não economizar combustível. Sacou a parada? Entendeu o que eu disse? É. Então tá provado isso que eu tô falando, que tempo ele é mais importante que a economia de KM, certo? Porque nesses dois exemplos que eu fiz as contas, no primeiro exemplo, eu estou rodando muito menos KM, menos da metade, eu estou economizando muito mais combustível. Só que eu estou ganhando 16 conto, velho. No outro, eu estou gastando mais combustível, mas eu estou lucrando 31 reais. E aí, qual que é melhor, KM ou tempo? Então você soma embarque e mais desembarque do passageiro. Soma tudo. Se você estiver gastando aí próximo a 2 minutos por real, não pega. A mãe tá pagando 2,50. Não pega. Pega sempre próximo a 1 um minuto por real. Corrida deu 20 reais. Que nem esse, esse primeiro exemplo, 21 e 29. Seria uma corrida boa se eu gastasse aí no máximo, no máximo, 26 minutos para fazer ela. Aí seria uma corrida boa. 25 minutos. Aí seria uma corrida boa. Eu pegaria. Certo? Que aí daria para mim pegar três dessa a, a, a 20 e poucos minutos, quase fazendo três em uma hora, dá quase 60 reais. Dá até mais. Agora, você vai gastar quase 40 minutos para fazer essa corrida, para pegar 21 reais? Ah, mas o KM tá bom. Uh, pagando mais de 2 reais o KM. Então vai atrás do KM que você vai. Entendeu? Então, assim, cara, você que tá vendo esse vídeo meu, eu faço um desafio com você. Se você já ganha dinheiro. Escolhendo por KM, velho, começa a escolher por tempo que você vê. Você vai, você vai, nossa, velho, você vai se assustar. Você vai falar, caralho, quanto tempo eu perdi escolhendo corrida por KM. Beleza, gente, então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Eu quis trazer esse conteúdo pra vocês porque eu sou meio criticado aqui no meu canal quando eu falo que corrida por KM é uma armadilha e ninguém acredita. Tá aí e tá provada essa merda que eu tô falando. Certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, deixe seu like e deixe um comentário. Se você faz corrida por KM, não estou falando que você está errado. 
Você faz corrida pela forma que você quiser. O trabalho é seu, o carro é seu. Mas faz o teste e começa a escolher corrida por tempo. Depois você volta aqui e me fala. Faz o teste. Tenho muitos depoimentos, só que a galera me manda no Instagram, não manda aqui. Inclusive eu vou deixar meu arroba do Instagram aqui. Você, você vai lá, me manda um direct lá, se quiser trocar ideia comigo. Muita gente falando, Marinho, depois que eu comecei a escolher corrida pelo tempo, as coisas mudou. O jogo virou. Então, meu amigo, você que é hater e gosta de me, me criticar, como diz o ditado, eu sempre venho aqui e mostro. Eu não falo, eu mostro. Então, chupa essa manga. Tá? Tá aqui provado que trabalhar por KM, muitas das vezes, é furada, é ilusão. Tá? Então assim, corrida pelo tempo é melhor E vou falar mais No interior No interior, onde as corridas são curtas É aí que você tem que escolher pelo tempo Porque aqui na minha cidade As corridinhas são 5,90, 6,90 A galera que me acompanha sabe Velho, se eu escolher corrida por KM, eu tô fudido Eu passo fome Porque aqui a cada uma hora toca uma corrida a 2,50 KM A 2 reais Então assim, cuidado com o que você ouve por aí Tá? É isso. Então eu vou ficando por aqui. Espero de alguma forma ter ajudado você. E deixa um comentário. Ô, oh, guys! Ô, oh, guys! Aqui é difícil gravar conteúdo aqui, gente. Ou é gás, ou é o carrinho do gás, ou é o cara da, da pamonha, ou é o trem buzinando aqui. Mas tá bom. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe. Valeu.